இயற்கை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் டாக்டர் பூங்கடி பாலா குழந்தைகள் மனநல மருத்துவர் என்னோட டாக்டர் விவேகானந்த் குழந்தைகள் மருத்துவர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு வணக்கம் சார் இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது ஒரு சவாலாக மாறிட்டு வருது இப்போதைக்கு ஒரு பெற்றோர்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அதை வந்து ஒரு சவால்னு தான் சொல்லுவாங்க அது ஏன் சவாலாக மாறிட்டுருக்குன்னா ஒரு காரணம் வந்து ரெண்டு பேருமே அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இப்போ வேலைக்கு போகிறாங்க இன்னொரு காரணம் என்னென்னா இப்போ சோஷியல் மீடியா இப்போ டிவியில் கேட்குறோம் இல்லை புக்கில் படிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ எல்லா அப்பா அம்மாவும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட பெஸ்ட்டான விஷயங்களை எப்படி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க போகிறோங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல வந்து டாக்டர் விவேகானந்த் இப்போ குழந்தைகளை நம்ம எல்லா அப்பா அம்மாவையும் கொஞ்சம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நோய் கிருமிகள் தெரிந்து காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிற மனப்பக்குவம் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது அதை நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி லைஃப்பில் இன்கார்ப்ரேட் பண்ணால் தான் நமக்கு அது டிசிப்ளின் அண்டு ஒரு ஒரு ரிச்சுவலாக டெய்லி அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் என்னென்னாக்க அப்படின்னாக்க பா மார்னிங் குழந்தை எழுந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க பல் வழக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் நமக்கு அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மொமெண்ட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க கை காலெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பாப்பா வந்து பாத்துக்கு அதாவது பாத்ரூம் கொண்டு போயிட்டு கா காலையின் கடங்களுங்களாம் நம்ம வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அவங்களுக்கு வந்து இன்கார்ப்ரேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து டெய்லி பாத் எடுக்கணும் எல்லா குழந்தைங்களும் டெய்லி ரெகுலர் பாத் எடுக்கணும் டெய்லி ரெகுலர் பாத் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து க்ளீன் க்ளோத்ஸ் வேர் பண்ணணும் க்ளீன் க்ளோத்ஸை நல்ல அயன் பண்ணி க்ளீனாக இருக்கிற க்ளோத்ஸை வேர் பண்ணி ஷூஸ் சாக்ஸ்லாம் போட்டுட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பணுன்னு இருந்தேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்க நிறைய பேர் மறக்கிறது என்னென்னா நைட்டை தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் பல் வலிக்கிட்டு தான் தூங்கணும் இதனால் நிறைய டென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் முக்கியமானது மோஸ்ட் இக்னோர்டு பார்ட் என்னென்னாக்க நெயிலில் வந்து ட்ரிம் பண்ணி ஹைஜீனிக்காக வச்சுட்டு நெயிலில் இருக்கிற நெயிலுக்கு அடியில் இருக்கிற அழுக்கு அண்டு நெயில்ஸை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது கட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஹைஜீனிக் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே சில்ட்ரனில் வந்து யங் ஏஜ்லேருந்தே நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து அதை ஒரு ரொட்டீனாக ஒரு ரிச்சுவலாக டிசிப்ளின்டாக அவங்களால் கேரி அவுட் பண்ண முடியும் பட் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஓவர் கிளீன்னஸ் பற்றியும் நம்ம வந்து ரொம்ப இப்போ ரொம்ப சைல்டை வந்து நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட ரொம்ப இன்கார்ப்ரேட் பண்ணாலும் அதனால் சில சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதை பற்றி இன்னும் எலாபரேட்டாகவும் டீட்டெயிலாகவும் பேசுகிறதுக்கு ஐ திங்க் டாக்டர் பூங்கொடி மேடம் வில் பி ஹெல்பிங் அஸ் மோர் டு நோ அபவுட் இட் இப்போ ஹைஜீன் பற்றி டாக்டர் விவேக் சொன்னார் அது உண்மை தான் குழந்தைகளையும் குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்த குழந்தைகளை மட்டும் இல்லை நம்ம இருக்கிற இடத்தையும் சுத்தமாக வச்சுருக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் பட் அதே சமயத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஹைஜீன் சுத்தத்தை வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரணுங்கிறதுல கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சில பேரண்ட்ஸ் மெயினாக எஜுகேட்டட் படித்த பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லா விஷயத்துலேயும் சுத்தமாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்படி தொட்டாலே ஏதாவது கிருமி வந்துடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப பயப்படுறதுனால சில சமயம் எதையாவது தொட்டாலே வெளியில் போனால் உடனே கை கழுவணும் அப்படின்னு சொல்லித்தர ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே இப்போ ரெண்டு வயசு மூணு வயசில் சொல்லி தரணும் தான் பட் அதுக்காக எதுக்கெடுத்தாலும் ஒரு இடத்த புது இடத்த தொட்டுட்டா கை கழுவணும்னு பண்ணுறப்ப சில சமயம் இது வந்து மன சம்மந்தப்பட்ட நோயாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தைகள்லாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பது தடவை கை கழுவுறாங்க டாக்டர் அவள் ஈவினிங் படிக்க சொன்னால் அப்படின்னு ஒரு பென்சிலில் கலர் விரலில் பட்டுடுச்சுனா உடனே போய் கை கழுவிட்டு வந்து தான் அவள் ஹோம்ஒர்க்கை கன்னியூ பண்ணுறா இதனால் அவளோட படிப்பே பாதிக்கப்படுதுங்கிற அளவுக்கு பேஷண்ட்ஸ் வராங்க ஸோ அது நாங்கள் சைக்காட்ரியில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதை ஓசிடின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர் இப்போ அப்சஷன்னால் ஒரு வேலையை கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது மனசில் தோன்றுறது கம்பல்சிவ்னால் அந்த தோ நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணியே தீரணும்னு அந்த ஆக்ஷனே நம்ம பண்ணிடுறோம் இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பென்சில் கிரையான் ஏதாவது பட்டுடுச்சுன்னா உடனே அது கிருமி ஒரு டர்ட்டி ஆகிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தை நினைக்குது அப்போ உடனே நான் கை கழுவணும் ஏன்னா அப்போ
கண்டினியூ பண்ணாமல் போய் கை கழுவுறப்போ அதுவும் இந்த தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ்ன்னு பண்ணுறப்ப அது ஒரு மன பிரச்சனையாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி சில குழந்தைகளுக்கு வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்ப அழகழகாக நிறையா ட்ரெஸ் பாய்ஸுக்குமே நிறையா ட்ரெஸ் வந்துருக்கு ஸோ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க நிறையா தடவை ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அழகு பார்க்குறாங்க பட் அதுவும் வந்து என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா அது அளவாக பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏழு டைம் எட்டு டைம் ட்ரெஸ் மாற்றுற குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க அப்படி பண்ணுறப்ப என்னாகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப யூனிஃபார்ம் தான் போடணும் ஸோ காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒரே ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கணும் அப்போ அந்த குழந்தை வீட்டில் வந்து ரெண்டு மூணு ட்ரெஸ் மாற்றி பழகி ஸ்கூல்லையும் போய் எனக்கு ட்ரெஸ் மாற்றுங்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாமே வருது ஸோ சுத்தம் முக்கியந்தான் அதே சமயத்தில் அதை எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ்டாக நம்ம குழந்தைக்கு சொல்லித்தரணுங்கிறதுல பேரண்ட்ஸ் வந்து கவனமாக இருக்கணும் மேடம் சொன்ன மாதிரி இந்த 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 ப்ராப்ளத்துக்கு மெடிக்கல் டேர்மில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஈட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம இது காமனாக எல்லா பெற்றோர்களும் சொல்கிற ப்ராப்ளம் தான் அதுன்னு சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறான் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நாங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்குன்னு ஏன்னா இதில் மெயினாக என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு நெகட்டிவிசம் ஈகோ அதெல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு பிறந்து ஆறு மாதம் கழிச்சு ஸோ அதனால் ஒம்பது பத்து மாதத்தில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கே ஸ்பூனை எடுத்து விளையாடுறது ஒரு பதிஞ்சு பதினாறு மாதம் இல்லை ஒன்றரை வயசு குழந்தைக்கு த தானாகவே எடுத்து சாப்பிடணுன்னு கூட தோணும்னு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளாலேயே அது பண்ண முடியுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்து குழந்தைங்களுக்கே உண்டாக்குது ஸோ அதனால் நம்ம குழந்தைங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஊட்டும்போது அது அவங்க வந்து மறுக்கிறாங்க ஸோ இது ப்ரா இந்த குரோயிங்கிற ப்ராசஸில் இது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் முக்கியமாக என்ன பெற்றோர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க இப்போ நம்ம குழந்தைய சாப்பிட உட்காடுறோன்னா ஒன்று கெஞ்சிறோம் இல்லை சாப்பிட்டாக்க ஏதாவது கிஃப்ட்டு தரோன்னு சொல்கிறோம் இல்லை சம்டைம்ஸ் இங்கே வெளில கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பண்ணுறது அத்தனையுமே பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிடும்போது என்ன எக்ஸ்போஷர் இருக்கணும்னா அது ஒரு டியூட்டி ஆட்டம் அதை நம்ம மைண்டில் அவங்களுக்கு இன்கார்ப்ரேட் பண்ணோம் சாப்பிட்றது டெய்லி நம்ம காலமுறை எழுந்து பல் விளக்கிட்டு வேலைக்கு போகிறது இல்லை ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்க போகிறாங்க இல்லை நைட் தூங்குற அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதையும் ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டியாக டெய்லி டியூட்டியாக அவங்கள்ட்ட அதை இன்கார்ப்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கிஃப்ட்டோ ரிவார்டோ எதுவும் பண்ணாமல் வளர்த்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த ஃபஸினஸ் வந்து அவங்களுக்கும் ஏற்படாது அண்டு ஒழுங்காக சாப்பிடவும் அவங்க கற்றுப்பாங்க இது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம கவனிக்கிற விதத்தில் இதை நம்ம வந்து நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம வந்து குழந்தைங்களை அந்த டியூட்டியை வந்து நம்ம செய்ய சொல்லலாம் சார் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க சாப்பிட்றத வந்து ஒரு ரொட்டீனாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்ணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி குழந்தை சாப்பிடுது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு யூடியூப்பில் ஏதாவது வீடியோ போட்டு விடுறதோ இல்லை டிவியை பார்த்தோ இல்லை அது அப்பா அம்மாவுக்கு ஊட்டுறப்ப ஈஸியாக இருக்குமோ அந்த பழக்கத்தை ஆறு ஏழு மாதத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் அது ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாலுமே போக போக என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த வீடியோ பார்க்குறது அந்த ஸ்க்ரீனை பார்க்குறதுல தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது சாப்பாடு என்ன வயிற்றுக்குள்ளே போகுதுன்னு தெரியாமையே சாப்பிட ஆரம்பிக்குது அப்புறம் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கிறது பின்னாடி என்ன போட்டாலும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கிற ஒரு பிரச்சனை ஆகுது அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த மொபைல் காமிச்சோ டிவி போட்டோ குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டாதீங்க ஐடியெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டணுன்னா சார் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஒன்பது மாதத்துக்கு மேலேயே அது கொஞ்சம் தானாக எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஊக்குவிக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் சரி காலையில் எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கீங்க டைம் எல்லாம் ஊட்டி விடுறீங்க ஓகே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஈவினிங் நைட்டு சாப்பிட்றப்ப அது எல்லோரும் குடும்பமாக ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டு அது ஒரு ஃபேமிலி மீல் டைமுன்னு இப்போ ஃபேமிலியாக நம்ம சாப்பிட்ற டைமுங்கிறது இப்போ பேசிக்கிட்டே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஒர்க்கிங்கனால டைம் எல்லாம் எனக்கு நான் எயிட் ஓ கிளாக்கு தான் வரேன்னாங்க பட் எயிட் ஓ கிளாக் நீங்கள் வந்தாலுமே அந்த சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஃபேமிலியாக உட்காந்து கீழேயோ இல்லை டைனிங் டேபிளையோ உட்காந்து சாப்பிட்றப்ப உங்களால் குழந்தைக்கு ஒரு தரமான டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் சாப்பிட்ற விஷயத்தில் அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எல்லோரும் பெ
குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன பிடிக்கும் இந்த குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்கணும் ஸோ எவ்ரிடே வந்து ஒருத்தருக்கு பிடிச்சதை பண்ணுங்கள் பட் ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம இன்றைக்கி இந்த சாப்பாடு தான் பண்ணணும்னா எல்லோரும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிற மாதிரியான பழக்கத்தை உண்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வெளியில் எங்கே போனாலும் ஈஸியாக அது ஒரு சகிப்புத்தன்மையோடு வளரும் எனக்கு சாப்பாடு இல்லை எனக்கு பிடிச்சது இல்லை அதனால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் பட்டினி கிடப்பேங்கிற பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா வளர்கிற குழந்தைகளுக்கு மூணு வேலை கரெக்டாக சாப்பிட்றங்கிறது முக்கியம் அப்போ தான் மூளை வளர்ச்சியும் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் கவனிப்பு திறன்னு சொல்கிற இல்லையா எஸ்பெஷலி ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு சாப்பிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கன்யூ பண்ணுறீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வளர்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் இப்போ குழந்தைங்க சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்கிற ஒரு பிரச்சனையை பார்த்தோம் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா குழந்தைங்க நிறையா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உடல் பருமன் குழந்தைங்க அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி எடை அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான மெடிக்கல் காரணம் என்னென்னு டாக்டர் விவேகானந்தட்ட கேட்போம் 